。站在我身边的这位呢，就是今天的准新郎娄渊。大家说，今天的娄总是不是特别的帅气啊？帅。我们的娄总真的是一表人才，年轻有为。不知道有多少姑娘都想成为他的妻子。当然，站在他身边的这位温柔端庄的女生，也是一位优秀的姑娘。她就是今天的准新娘董董恩。加油！她未来呢，也会成为人人都羡慕的总裁夫人。那恩啊，在今天这个特别的日子里，我代表大家问你一句：你幸福吗？幸福啊！哇，这不就是价值七十七万的全球限量版钻戒吗？我们的准新娘真的是好福气啊！你看看这么大的场面。让你破费了！哎呀，只要恩恩高兴，你们满意就行，不破费。<笑>很感谢大家能够来到我跟恩恩的订婚典礼的现场。站在我身边的这位，就是我这辈子最爱的那个人，他值得这世间一切的美好。能够遇到他，是我最大的幸运。我也希望能够借此机会，在这么正式、这么有仪式感的现场，来弥补一下我之前的一个遗憾。我想重新给他求一次婚。你像一束光，你愿意嫁给我？迎客过好多年。你找我？什么事儿啊？阿姨他们还都在等你呢。你到底要干嘛？我没想干嘛。我只是帮你办了订婚宴，帮罗阿姨分忧，也算是越线吗？我一回国就陪罗阿姨去采风。你们八二弄丢了设计师，我还帮忙找了。就连你的订婚戒指，都是我陪阿姨去挑的。那我是不是还要感谢你，把老柯送进医院啊？那只是个意外，是你们自己操作不当，就没有必要把锅甩给我了吧？何况参八提前开业，楼渊和楼阿姨都是同意的。我当然是要以公司的利益为重，所以才去催的。况且这些也都是小风小浪，等你到时候真的嫁进楼家了，累的还在后面。楼渊是我未来的丈夫，我累不累，他自然会关心我，不需要你一个外人来操心。他
还有，谢谢你为了我的订婚宴劳累了，都是我应该做的。那婚礼也麻烦你了。